দাদা বাবু ওই কফির কৌটোটা তো কাঁচের আলমারিতে চাবি দেওয়া রয়েছে মা চাবিটা নিয়ে চলে গেছেন কফি করে দিতে পারবো না মা কোথায় গেছে মা আর পিসিমা গোবর্ধন দাকে নিয়ে একটু বাজারে গেছেন ও চা করে দি আমি চা খাই না আমি কফি খাই মা সেটা খুব ভালো করে জানে আহ ছাড় তো যাও তুমি চা করে নিয়ে এসো না আমি চা খাবো না আমি কফি খাবো কফি ছাড়া অন্য কিছু আমি খাই না পারো তো কফি করে আনো কিভাবে করবে আমি জানি না তোর জেদ জানা বড্ড বেড়ে গেছে বেড়েছে তবে সবার উপর নয় শুধু মায়ের ওপর আরে এত বছর বাদে ছেলে ফিরল বাড়িতে মায়ের এটা কোনো হুঁচ নেই লাল বিবিটা নিলাম কাকে রাখি কাকে ফেলি কাকে রাখি কাকে ফেলি ধর কালো বিবিটাই ফেলে দিই ইয়াস এই তো এটাই তো চাইছিলাম হ্যাঁ কফি আমার হয়ে গেছে थैंक यू হয়ে গেছে আচ্ছা কফি তাসে জিতছে ভালোবাসায় হারবে আমি এক মিনিট আসছি चेपे ना देना काटबे ना कि देखे আমুটা দাও আলমারি কাঁচটা ভেঙে ফেললে আপনি যে বললেন কফি ছাড়া খাবেন না তোমার মাথায় কি গোবর পোড়া বুদ্ধি শুধু বলে কিছু নেই তাই বলে আলমারি কাঁচটা ভেঙে ফেলবে তার মানে আমি যদি বলি যে বাড়িটাতে আগুন লাগিয়ে দাও তুমি তাহলে আগুন লাগিয়ে দেবে হ্যাঁ শোনো দয়া করে এই ব্যান্ডেজে জল লাগাবে না আচ্ছা এবার যদি মার পিসিমা ফিরে এসে দেখে যে তুমি আলমারি কাঁচটা ভেঙে ফেলেছ তাহলে তো হয়ে গেল চাকরি খতম না একদম যাবে না তুমি একদম হাত দেবে না এতে আমি তুলছি আমি তুলি না না ভাঙচুরটা তুমি ভালোই করতে পারো দেখছি বিজয় কি করছিস তুই তা কি করব তুমি জানো যে আমি চা খাই না কফি খাই আর চাবিটা ঠিক তুমি বাজার নিয়ে চলে গেছো ভাঙতে হলো উমা সে কি আই রাধা তুই এখানে হা করে দাঁড়িয়ে কি দেখছিস কাজগুলো তুলতে পারছিস না আমি তো বললাম আমি করি ওর হাত কেটে গেছে রাধা ছেটাটা নিয়ে এসো তো বিজয় বিজয় তোর হাতের কাঁচগুলো আগে বাইরে ফেলে দিই বাবা হ্যাঁ ফেলছি একটা দাও করবে গোবর্ধনের কাঁচগুলো একটু ঝাড় দিয়ে ফেলো না এরপর রাধার কাছে চাবিগুলো দিয়ে দিও বৌদি দেখলে রাধার হাতে ব্যান্ডেজ হুম কাঁচটা মনে হয় ওই ভেঙেছে ও ওই বড় কাঁচটা তুলো রাধার প্রতি তোমার ছেলের দরদ একটু বেশি বলে মনে হচ্ছে না আমার ছেলে তো গরিবের উপর একটু দরদ থাকবে বস্তির মেয়ের প্রতি ছেলের দরদ দেখে আজ হাসছো আজ বুঝবে না বুঝবে কাল মাথা চাপড়ে পারবে গাল বাবুদের বাড়ি যাচ্ছি তুই বৃষ্টিতে গেলে তো বুঝে যাবি ছাতা আছে না কিছু নেবো কিচ্ছু হবে না দেরি হয়ে যাচ্ছে ঠান্ডা লেগেছে আসলে বৃষ্টিতে ভিজেছি তো বৃষ্টিতে ভিজলে কেন ছাতা নেই না তা ভিজে শাড়ি পরে থাকলে যে জ্বর হয় সর্দি হয় জানো না তাও ভিজে শাড়ি পরে কাজ করতে এসেছ আমার তো একটাই শাড়ি সে কি তোমার মাত্র একটা শাড়ি মা ও পিসি তুমি এখানেই আছো ভালোই হলো 
বিজে তোমার একটা পুরনো শাড়ি দাও না বেশ নরম নরম শাড়ি হুম শাড়ি দিয়ে তুই কি করবি আমার দরকার আছে দেবে কিনা বলো ও মা তুই আমার একমাত্র ভাইপো তুই চাইছিস শাড়ি আমি দেব না তাই কি কখনো হয় রে তা বাবা আমার তো সব বেদবা থান কেন তোমার সেই লাল শাড়িটা ওই সেদিন যেটা আমি দেখালে ও ওই শাড়িটা ওটা তো তোর পিসে মশাই দেওয়া শেষ উপহার ষষ্ঠীর দিনে আমার হাতে শাড়িটা দিয়ে বলল নলিনী কোনো দিন তো তোমাকে কিছু দিতে পারিনি তাই ধনে খালি থেকে আজ এই শাড়িটা তোমার জন্য নিয়ে এলাম সেই যে দিল আর চোখও বুঝল তা ওটা বাঁকার বইয়ের জন্য রেখে দিয়েছি ও তাহলে ওটা আমায় দিতে হবে না না সে ওর বিয়ে যবে হবে তবে দেখা যাবে তুই দাঁড়া আমি নিয়ে আসছি দাঁড়া তুই বড় মুখ করে চাইলি আর আমি তোকে দেবো না তাও কি হয় আরে হুম তোর কি ব্যাপার বলতো না ওই যে আমার সব শক্ত শক্ত প্যান্ট তারপর ওই যে মারদোয়া ইস্ত্রি করা সব পাজামা খচ মচ খচ করে তাই ভালোন তোমরা কতগুলো পুরনো শাড়ি দেবে হাই বেশি লুঙ্গি করে পরবো ওই কথা তা তুই আমাকে বলি তো পারতিস আমি তোকে চারটি শাড়ি দিয়ে দিতাম আবার পিছে কি বলতে গেলি জানি আরে বাবা এই নে বিজয় এই নে এরা যো বাহ হ্যাঁ এটা সেই লাল শাড়িটা না হ্যাঁ দাও মা शाड़ी मार पिछमा तुम्हें दिल और तुम्हें शाड़ी पर सारा बच्चों काटाते हैं ना धर की तुम शाड़ी पाल्टे शुक्र शाड़ी फेल और बाकी शाड़ी गोड़ी जाओ को ना देखे छेड़ार भिजे शाड़ी पर घुरे बेड़ा जाओ जाओ घर আর রোগ বিজানো ঝুঁকতে পারবে না এটা কেন বোঝে না মা তাই তোমাদের ভালোর জন্যই আমি কতগুলো পুরনো শাড়ি দাদাকে দিয়ে দিলাম আরে চলো তোমার জন্য কখন থেকে রেডি হয়েছে চলো আসি মা আসি মা আসি মা আমার রাধাকে আগেই কয়েকটা শাড়ি দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল তাই বলে তাই বলে আমার ওই লাল শাড়িটা বিজে তোমার একটা পুরনো শাড়ি দাও না বেশ নরম নরম শাড়ি হুম শাড়ি দিয়ে তুই কি করবি আমার দরকার আছে দেবে কিনা বলো ও মা তুই আমার একমাত্র ভাইপো তুই চাইছিস আর আমি দেব না তাই কি কখনো হয় রে তা বাবা আমার তো সব বেদবা থান কেন তোমার সেই লাল শাড়িটা ওই সেদিন যেটা আমি দেখালে ও ওই শাড়িটা ওটা তো তোর পিসে মশাই দেওয়া শেষ উপহার ষষ্ঠীর দিনে আমার হাতে শাড়িটা দিয়ে বলল নলিনী কোনো দিন তো তোমাকে কিছু দিতে পারিনি তাই ধনে খালি থেকে আজ এই শাড়িটা তোমার জন্য নিয়ে এলাম সেই যে দিল আর চোখও বুঝল তা ওটা বাঁকার বইয়ের জন্য রেখে দিয়েছি ও তাহলে ওটা আমায় দিতে হবে না 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 সে ওর বিয়ে যবে হবে তবে দেখা যাবে তুই দাঁড়া আমি নিয়ে আসছি দাঁড়া তুই বড় মুখ করে চাইলি আর আমি তোকে দেব না তাও কি হয় আরে হুম তোর কি ব্যাপার বলতো না ওই যে আমার সব শক্ত শক্ত প্যান্ট তারপর ওই যে মারদোয়া ইস্ত্রি করা সব পাজামা খচ মচ খচ করে তাই ভালোন তোমরা কতগুলো পুরনো শাড়ি দেবে হাই বেশি লুঙ্গি করে পরবো ওই কথা তা তুই আমাকে বলি তো পারতিস আমি তোকে চারটি শাড়ি দিয়ে দিতাম আবার পিসে কি বলতে গেলি জানি আর কি বাবা এই নে বিজয় এই নে এরা যো বাহ হ্যাঁ এটা সেই লাল শাড়িটা না হ্যাঁ দাও মা তা হ্যাঁ বাবা এগুলো দিয়ে তো কি করবি ও লুঙ্গি করে পরবে ও মা রাধা রাধা চট করে একবার মার ঘরে এসো তো ওই হারাম জাতি কবে ডাকছিস কেন ওকে নিয়ে তো আসল খেলা 
এই যে দাদা এই দেখো এই চারটে শাড়ি মা আর পিসিমা তোমাকে দিল আর তোমাকে একটা শাড়ি পরে সারা বছর কাটাতে হবে না নাও ধরো কি বলছিস তুই এই সব শাড়ি রাধা নেবে হ্যাঁ মা বলো না ওকে নিতে নে রাধা শাড়িগুলো নে আমি বলছি নে বাস মা বলে দিয়েছে নাও ধরো এবার এই ভিজে শাড়িটা পাল্টে এ থেকে একটা শুকনো শাড়ি পরে ফেলো আর বাকি শাড়িগুলো বাড়ি নিয়ে যাও আমি যেন আর কোনোদিন না দেখেছি যে ওই ছেঁড়া আর ভিজে শাড়ি পরে বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছ যাও যাও ঝুঁকতে এটা কেন বোঝে না মা তাই তোমাদের ভালোর জন্যই আমি কতগুলো পুরনো শাড়ি দাদাকে দিয়ে দিলাম আরে চলো তোমার জন্য কখন থেকে রেডি হয়েছে চলো আসিমা আমার রাধাকে আগেই কয়েকটা শাড়ি দিয়ে দেওয়া উচিত ছিল সমস্ত পুলিশ ডিপার্টমেন্টের লজ্জা একটা ছোট্ট শিশুকে হাসপাতাল থেকে তুলে নিয়ে গেল তার ডেড বডি পাওয়া গেল তিন মাস পরে নদীর জলে অপদার্থ চরম গাফিলতি আর মন্ত্রী যদি ওই অফিসারকে বাঁচাতে চান তাহলে পরিষ্কার জেনে রাখুন আমি পদত্যাগ করব একটা দূরের শিশু হারিয়ে গেল কারোর বুকে কোনো আচর কাটলো না সে কি হলো কাকা বাবু ওনাকে তো এরকম রাখতে আগে কখনো দেখেনি मोमबाती चक्रवर्ती আরে বিজয় তুই চলে এলাম তুমি এখানে চেম্বারটা কেমন সাজানো হয়েছে তাই দেখতে ঢুকেছিলাম আমি যাই দাঁড়া আমি এলাম চলে যাচ্ছিস চলো একটু আড্ডা মারি তোরা বস আমি একটু পেশেন্টদের রাউন্ড দিয়ে আসি ওকে এসো यस কেমন লাগছে হুম অপূর্ব দারুণ খুব ভালো সাজানো অতি সুন্দর আচ্ছা রমা এই ঘরটা কি তোমার বাবা যে আমাকে যৌতুক দেবেন তা ভগবানের নামটা কি জানতে পারি লেখালি দেখতে পাবে ওকে এখন বলো ডাক্তারি কবে থেকে শুরু করছো দাঁড়াও দাঁড়াও এই তো সবে দেশে ফিরলাম এখন একটু ছুটি কাটাই তারপরে এখানে ডাক্তারি করতে গেলে তো সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখ সব জানতে হবে আমি তো কিছুই জানি না ওই রাধাকে যেভাবে শাড়িগুলো পাইয়ে দিলে তারপর আর ভাববার বিশেষ কিছু বল এই দেশে ডাক্তারি করতে তোমার পক্ষে খুব সহজ কিন্তু আমার একটা কথা কি মনে হয় জানো রমা আমাদের দেশের সাধারণ গরিব মানুষদের শিক্ষিত করাই আমাদের প্রথম কাজ কারণ শিক্ষিত মানুষেরা নিজেদের সুস্থ রাখতে শেখে আর তখন ডাক্তারদের কাজ অনেক সহজ হয়ে যায় বাহ খুব সুন্দর বলেছে তো হুম কিন্তু সুন্দর কথা বললে তো চলবে না বাড়ি ফিরতে হবে মায়ের অর্ডার পুরি পাবা চলে কি হলো কিছু না ওই মাথাটা হাসি বিজয়বাবু 
এই চেম্বারটা আপনার জন্যই বানিয়েছি হ্যাঁ আমাদের বিয়ে যৌতুকও ধরতে পারবো তাই দরজায় এই নামটাই লেখা থাকবে এখানে সুজয় বস বসে মাকে চিঠি লিখছিল মা ভাত পাড়ার মেয়েটিকে তোমার পছন্দ হলেও আমায় দেখতে বলো না আমি তোমায় তো অনেকবার বলেছি পৃথিবীতে আমার একজন কি পছন্দ ডক্টর রমা সান্না ওকে ছাড়া আর কারো কারো ভাবতেই পারি না আমি এত শান্ত এত সুন্দর এত উদার এর আগে আমি কাউকে দেখিনি মা যদি বিয়ে করতেই হয় মা তবে আমি ওকেই করব প্লিজ মা একটু অপেক্ষা করো প্রণাম নিও সুজা जेने ग সুজয় তুমি জানো না বিজয়ের সঙ্গে আমার ছেলেবেলা থেকে বিয়ে ঠিক হয়ে আছে তাই বিজয় কি সেটা জানে হয়তো সেভাবে জানে না জেনে যাবে কারণ সামনের অগ্রহায়ণে আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করেছে বাড়ির লোকেরা কংগ্রাচুলেশনস ম্যাম সাহেব আপনি যোগ্য লোককে বিয়ে করছেন আমি ভীষণ খুশি থ্যাঙ্ক ইউ এবার একটা কথা বলি তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন ম্যাম সাহেব বিজয়কে ফোন করে আমার শুভেচ্ছা জানাতে হবে থাক ওঠে আমাকে করতে দাও হ্যাঁ যা বলছিলাম এবার তোর মাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিতে আপত্তি নেই যে ভাটপাড়া সুন্দরীকে তুমি বিয়ে করবে সরি ম্যাম স্যার ওটা আমার নিজের ব্যাপার ওটা আমি ঠিক করব আর স্বপ্ন ভাঙলেও আবার স্বপ্ন দেখা আমার অভ্যেস চলুন আপনাকে বাড়ি পৌঁছে বিজয়বাবু এই চেম্বারটা আপনার জন্যই বানিয়েছি হ্যাঁ আমাদের বিয়ে যৌতুকও ধরতে পারবো তাই দরজায় এই নামটাই লেখা থাকবে এখানে সুজয় বস বসে মাকে চিঠি লিখছিল মা ভাত পাড়ার মেয়েটিকে তোমার পছন্দ হলেও আমায় দেখতে বলো না আমি তোমায় তো অনেকবার বলেছি পৃথিবীতে আমার একজন কি পছন্দ ডক্টর রমা সান্না ওকে ছাড়া আর কারো কারো ভাবতেই পারি না আমি এত শান্ত এত সুন্দর এত উদার এর আগে আমি কাউকে দেখিনি মা যদি বিয়ে করতেই হয় মা তবে আমি ওকেই করব প্লিজ মা একটু অপেক্ষা করো প্রণাম নিও সুজা বিজয় কোথায় বাড়ি চলে গেছে যা ভাবলাম রং থেকে ফিরে এসে একটু আড্ডা মারবো দোস এটা কি কিন্তু এটা তো মাঝিতে পড়েছে কিন্তু এসব আপনার ব্যাপারে যা লিখেছি তো যা সত্যি তাই লিখেছি আমি হাত বাড়িয়ে আছি আর একটা হাত যদি কোনোদিন আমার হাত ধরে ভালোই হলো আপনি জেনে গেলেন সুজয় তুমি জানো না বিজয়ের সঙ্গে আমার ছেলেবেলা থেকে বিয়ে ঠিক হয়ে আছে তাই বিজয় কি সেটা জানে হয়তো সেভাবে জানে না জেনে যাবে কারণ সামনের অগ্রহায়ণে আমাদের বিয়ের ব্যবস্থা করেছে বাড়ির লোকেরা কংগ্রাচুলেশনস ম্যাম সাহেব আপনি যোগ্য লোককে বিয়ে করছেন আমি ভীষণ খুশি থ্যাংক ইউ এবার একটা কথা বলি তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন ম্যাম সাহেব বিজয়কে ফোন করে আমার শুভেচ্ছা জানাতে হবে থাক ওঠে আমাকে করতে দাও হ্যাঁ যা বলছিলাম এবার তোর মাকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিতে আপত্তি নেই যে ভাটপাড়া সুন্দরীকে তুমি বিয়ে করবে সরি ম্যাম সাহেব ওটা আমার নিজের ব্যাপার ওটা আমি ঠিক করব আর স্বপ্ন ভাঙলেও আবার স্বপ্ন দেখা আমার অভ্যেস চলুন আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই ডাক্তার দিদি বলুন दया जोड़ा 
বিজয় তুমি এখন বাড়ি যাওনি না বাইরে বেরি দেখলাম এই বৃদ্ধা ভদ্র মিলার ভদ্র লোক খুব কান্না কাটি করছে তাই যেতে পারলাম না রমা এই অপারেশনটা করার যোগ্যতা কিন্তু আমার আছে সুজয় ওটি রেডি কর কেন আমি ওকে একশো টাকার করকরে একটা নোট দিয়ে বললাম রাধা মা আমাকে একটা চারশো বিশ ভোলে বাবা জর্দা এনে দিত এখন আমাকে এই চল্লিশ টাকা জর্দা আর এই চল্লিশ টাকা ফেরত দিল দে কুড়ি টাকা ফেরত দে কিন্তু ওরা যে বললো ঠিক পয়সাই ফেরত দিয়েছে আপনারা তো ভুল হতে পারে আমার ভুল মা এবার আমি পুরোটার গলা টিপে ধরবো এখন না আমি ভুল করেছি না গোবু খুদ দল লেখাপড়ার তো লও জানিস না আবার তো কো সোকমোস দেখ বিজয় দাদাবু কেন ডাকতেছে রাধা দেখো তো আমি আবার চাবিটা কোথায় ফেললাম এ বারবার চাবিটা কি করে হারিয়ে যায় আমি বুঝি না মাকে কত করে বলেছি মা আরে ভালো চাবি দিন কিনে দাও তা দেবে না এখন খোঁজ আপনার চাবি আরে এই তো দেখেছ তুমি না থাকলে আমার কি হতো শক্ত ব্যাপার লোকের কাছে লাথি যাটা খাবে অথচ লেখাপড়া করবে না গোমুখ হয়ে থাকবে কেন আমরা যে বড় গরিব দাদা বাবু আমাদের খাবারই জোটে না তো পড়াশোনা করব কি একবার আমাদের বস্তিতে গেলে দেখতে পাবেন আমরা পেছন পড়ে আছি আচ্ছা কেউ যদি তোমার লেখাপড়ার দায়িত্ব নেয় তাহলে তুমি পড়বে আমি আমি লেখাপড়া শিখতে চাই আমি লেখাপড়া শিখতে চাই দাদা অনেক বই কিনে দেবো খাতা কিনে দেবো স্লেট কিনে দেবো তুমি পড়বে কথা দাও আমাকে 